Hola hermosas, hoy les voy a enseñar a hacer estos moñitos de listón. Estos gajitos que ven aquí son para adornar el arbolito. Yo los decidí hacer de esta manera ya que encajando lo que es el listón de cada hueco, hueco del arbolito no quedaban bien, entonces por eso decidí hacer este. Es de lo más fácil. Lo que vamos a ocupar va a ser listón para hacer estos gajitos. Yo compré este en tono dorado. De preferencia que cada uno tenga 8 centímetros de ancho. Este es para los gajitos y este es para hacer los moños. Vamos a necesitar alambre, floratel verde, regla, tijeras y pinzas. Lo primero que vamos a hacer, vamos a cortar el alambre con una medida de 16 centímetros y voy a cortar con estas pinzitas para cortar alambre. Posteriormente ya tengo también mi medida para hacer mi gajito, una medida de 46 centímetros. Lo vamos a doblar. Y con nuestro alambre que ya tenemos cortado, vamos a introducirlo, dejando un centímetro. en medio de listón. Arrugamos de los lados hacia el centro y doblamos el alambre. Y con nuestras pincitas nos apoyamos para hacer el doblez y no nos vayamos a picar. Con el floratel y desde esta parte de aquí hasta terminar, vamos a enrollarlo para que tape el color del alambre. Giramos y vamos estirando el floratel. Y listo. Únicamente ya nada más vamos a extenderlo para que el alambre que tiene el listón le dé forma al gajito y queda así. Para realizar este moñito vamos a cortar el listón de 4 centímetros. Ya teniendo el tamaño podemos ir midiendo así e ir cortando, no, no hay necesidad de ir midiendo. Ya que tenemos nuestros 4 centímetros vamos a cortar por la mitad y una de esas mitades la vamos a enrollar en tres partes y le vamos a ir dando forma con el alambre que contiene el listón. Estos pedacitos nos van a servir para el centro de mi moño. Ya que tengo la medida de mi listón que es de 47 centímetros, voy a tomar uno de los extremos y voy a hacer un corte a la mitad de lo que es la punta exterior hasta la mitad e interior para que nos queden estos dos piquitos y nuestro moño se vea bastante coqueto. Enseguida voy a hacer el mismo procedimiento, pero ahora en el otro extremo. Ya que realicé este paso de hacer los cortes lo puede, uno lo puede hacer al final o al inicio de hacer el moño, digo eso no perjudica para nada, ya que tengo el moño ya cortado de mis extremos, voy a empezar a unir el moño hacia el centro y voy a ir dándole forma con Con el listón que medimos de 4 centímetros y cortamos a la mitad, vamos a unir de un extremo al otro y esto nos va a ayudar a que el moño se junte en el centro y quede formado. Le voy a colocar un poco de silicón caliente y lo voy a ir uniendo hasta pegarlo de un lado al otro.
Ya que está pegado nuestro listón del centro, lo único que nos queda por hacer es darle forma al moño con los alambres que tienen a los lados y listo. Así que es como queda nuestro moño. Ya por último nada más le podemos colocar un clip o un listoncito con que lo vayamos a colgar. Ahora chicas, como yo tenía estas esferas, pero les quise dar un segundo uso, lo que voy a hacer es llenarlas de diamantina. Los materiales son una esfera, resistol 850 del blanco, vamos a necesitar una brochita de pelo bastante suave y por último la diamantina. El primer paso es colocarle resistol del 850 blanco, colocarle justo en el color que quiero tapar. Voy a rellenarlo completamente. Esta muestra se las quise hacer con esta esferita que ya está media rotita, pero quise enseñarles cómo hice todas las demás para que ustedes se animen a hacer las suyas y no gastar. Con esta brochita de pelito suave extendí completamente el resistol 850. Ahora el siguiente paso es colocarle la diamantina del color que tú prefieras. En este caso como me árbol lo hice de color morado, rosa y dorado. Mis esferas ya tienen dorado, únicamente tapé el rojo que ya tenía y le coloqué en el tono rosa. Lo abierto completamente donde coloqué el resistol y así es como queda. Sacudo, chicas, un poco para quitar el exceso y así es como queda mi nueva esferita para mi arbolito. 